ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ சாப்டர் தட் இஸ் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் இதுக்கு மாதிரி மெட்ரஜி சாப்டர் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து செவன்த் சாப்டர் தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்குள்ளே டேரெக்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லெவன்த்தில் ஒரு சாப்டர் படிச்சிருப்போம் தட் இஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் படிச்சிருப்போம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் தட் இஸ் அதுவும் செவன்த் சாப்டர் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா அதை பற்றி பேசுகிறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் பட் இந்த கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் எதை பற்றி பேசும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்தால் அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குது அதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது ஸோ கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் கைனட்டிக்ஸ்னாலே ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அந்த ரியாக்டன்ஸ் எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது அதை பற்றி பேசுகிறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக்கு பேசிக்காக ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் சி இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் நான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த ஏபி அதாவது இந்த ஆரோமார்க்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த ஏபியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வி கால் திஸ் ஆஸ் ரியாக்டன்ஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரியாக்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சியை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ எப்போ ரியாக்டன்ட் எல்லாமே ப்ராடக்டாக மாறும் அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே குறைஞ்சி ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் ரொம்ப பேசிக் இந்த ரியாக்டன்ட் எல்லாமே குறைஞ்சி தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுது ப்ராடக்ட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது என்னென்னா ரியாக்டன்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சி தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஸோ அப்போ தேர் இஸ் அ டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இன் ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதுதான் பேசிக்காக நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம நினச்சிக்கணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எல்லா ரியாக்ஷனுமே ஒரே ஸ்பீடில் தான் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சில ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் சில ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஸோ தேர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்லோ ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் மாறுறதுக்கு அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேட் நடந்து இந்த ஏ பி வந்து இனிஷியலாக அது எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏ வந்து ஒரு டென் கிராம் எடுத்துக்கிறேன் பி வந்து டென் கிராம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டென் ப்ளஸ் டென் கிராம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் டுவெண்ட்டி கிராம் அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி இது டோட்டலாக நான் எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கிராம் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி கிராம் டிக்ரீஸ் ஆகி தான் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது டுவெண்ட்டி கிராம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆகும் ஒரே தான் இந்த டுவெண்ட்டி கிராம் குறைஞ்சி இந்த டுவெண்ட்டி கிராம் இங்கே ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஒன் கிராம் குறைஞ்சிச்சுன்னா இங்கே ஒரு ஒன் கிராம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே ஒரு ஒன் கிராம் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டியில் ஒன் கிராம் போச்சுனா இங்கே நைன்டீன் கிராம் இருக்கும் அப்போ தான் இங்கே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே எழுதுறேன் ரியாக்டன்ட் இங்கே ப்ராடக்ட் ஸோ ரியாக்டன் வந்து நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டுவெண்ட்டி கிராம் எடுத்துருக்கேன்னா ப்ராடக்ட் ஒன்றுமே ஃபார்ம் ஆகிருக்காது அப்போ அங்கே ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ரியாக்டன்ட்டில் ஒரு கிராம் கம்மியாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டீன் கிராம் அப்போ இந்த ஒரு கிராம் கம்மியானது எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் கிராம் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே அகெயின் ஒன் கிராம் குறையுது அப்போ இங்கே எயிட்டின் கிராம் வரும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒன் கிராம் ஸோ இன்னொரு ஒரு ஒன் கிராம் சேரும்போது இங்கே டூ கிராம் ஸோ அப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இதில் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகும் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போது இனிஷியல் ஸ்டேட் அப்படின்னா இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து இனிஷியலாக நம்ம எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் அந்த கிராம்ஸ் நம்ம மெயின் இங்கே நம்ம எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் ப்
இதை நான் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போடும் போது அது ஃபைவ் மினிட்ஸில் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நான் எந்த மாதிரி கேட்டலிஸ்ட் எடுக்கலாம் ஸோ அது எப்படி எப்படி நான் ஒரு ரியாக்ஷனை ரொம்ப சீக்கிரமாக நடத்தி நான் அதிக ஈல்டு எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் இதில் நம்ம இந்த கெமிக்கல் கைண்டிக்ஸ் வழியாக நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதான் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் சரியா ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் இந்த கெமிக்கல் கைண்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் படிப்போம் அந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன் இஸ் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் மேஜராக ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்குது அதுக்கான இன்டகிரேட்டட் ரேட்லாம் எப்படி டெரைவ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இந்த லெசனை பொறுத்த ஸோ கெமிக்கல் கைடிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது ஸோ எவ்வளோ டைமில் எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது மாதிரி பற்றி தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லெசனை நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னா